一拳超人重置版二百三十六话终于更新了。等待了半个月的时间，恶狼再次出现。King 求着帮鼓，我想要变得更强。我是一视频开始之前求点赞关注，拜托了，这对我真的非常的重要。首先是封面，封面是铜地，不对，飞到地，金属球棒，西奇泽金格尔，蒙古恶狼，角落还有奇遇跟 King， 心怀高义，方成人士。画面来到了英雄协会的内部，正在开会，泽金格尔将一眼一直拖下。至今为止，成本你们照顾。因此，作为备用品发给我的一直跟一眼，我交还给你们。这使得英雄协会的其他成员相当的惊讶，请您三思啊，泽金戈尔先生。我们的英雄们本来就已经被你挖走了，作为干部的你都要离开的话，马考伊看着泽金戈尔递交的辞职信，对招致了这般事态一事，我愿意背负责任。今日起，我提交辞职信，马考伊很是不爽，直接丢掉了辞职信。你肯定也被牛蛙墙脚了吧？泽金戈尔并没有反驳。是的。为了支援英雄们守护市民的安全和和平，哪个组织更适合此事？有怎样的体制？人才发展如何？有没有发展前途？这是我自身进行了分析对比，思考了很久，最后决定做出的判断。马考伊说着，说的冠冕堂皇，你不觉得羞耻吗？故意跳槽到队里的组织去，这可是对至今为止照顾你的伙伴的一种背叛。我说，你不会把我们的情报泄露出去，换取那边的核心地位吧？在一旁的西西很是愤怒，心里想着：发觉情报遭到泄露的时候，请多怀疑泽金格尔吗？明明是你自己暗自邀请泽金格尔，这家伙到底烂到什么地步了？泽金格尔表示：“我可是组织成员，会插手于那种事情的家伙，即使在下一家公司也不会被信用与重视。这种事情我很清楚。”马考伊赶忙解释：“开个玩笑而已，不要那么紧张。”泽金格尔离开了。马考伊问一旁的西奇：“听说你跟泽金格尔是很好的朋友，他没有跟你商量吗？”西奇说着，并没有。泽金戈尔他本来就是志愿等英雄的男人，他与我们这种完完全全的办事员不一样。对英雄相关的工作，他肯定有着自己的理想跟准则。他现在做出了自己的判断，我会尊重他的选择，仅此而已。画面一转，泽金戈尔从自己的柜子里拿出了一个箱子，这个箱子里面是新的一只跟一眼。泽金戈尔装上以后，新的一眼的功能性非常的强，可以看到很多的讯息。泽金戈联系上了，飞到地，我穿上了你给我的新装备。铜弟说着，听起来很不错，我的设计很棒吧？应该会比英雄协会金属骑士开发的更棒。泽金戈尔表示，那么就按照先前说的去纽会合吧，就由我们来潜入调查，把马考伊的目的以及纽为了对付协会想出什么对策都曝光吧。飞到地，夸赞泽金戈尔。无论是胆量还是行动力，都不像一个简单的职员。泽金格尔先生与怪人协会战斗的时候，我就这么想了。泽金格尔有些受宠若惊，太高看我了。虽说我跟西奇抓住了马考伊的狐狸尾巴，但是如果没有你提出要帮忙的话，我们根本没有办法采取任何的措施。想要马上声讨马考伊，让他下台很简单，但是这样的话就不知道他被纽抓住了什么把柄，这会让我们的英雄暴露在危险之中。详细的晚点再说，我马上就去你那边。就在泽金格尔准备离开的时候，金属球棒却出现在了泽金格尔的面前。金属球棒表示：“我听说了，你要去牛那边。”在一天前，西奇找到了金属球棒，让金属球棒住到英雄协会，不仅能破例的便宜，还能免费使用这里的一切东西。金属球棒很是疑惑：“让我给这里的富人当警卫，是这个意思吗？”毫无掩饰的特权意识和差别对待，为了偏袒这群逃到避难所的富人，放弃对一般市民的保护，这让我如何在妹妹面前示人？西奇表示：“搬到这里，你妹妹的安全也有保障。”金属球棒有些愤怒：“妹妹的安全由我来守护，不用你们多管闲事。”西奇放弃了搬家的事，我就不再提了。但是我还有另外一个请求。西奇的请求就是让金属球棒当泽金格尔的保镖，金属球棒会跟泽金格尔一起去纽。你为了守护英雄们，几乎没有告诉任何人，就深入敌营什么的，真是让人钦佩的英雄。放心吧，万一间谍行动被纽的那帮家伙发现了，我也不会让他们碰到你的一根手指头。金属球棒泽金格尔被纽的飞机接走了。画面一转，来到了邦古的道场，恶狼再一次出现了，还是待在邦古的道场。恶狼威胁大弟子查兰子，去给我买个运动饮料过来，用跑的。邦古直接一拳打在了恶狼的头上，有你这么当后辈的吗？紧接着，恶狼去拖地板了，嘴里还抱怨着：“领悟过一次武术极致的我，为什么每天都要擦地板？”邦古表示：“从最底层的身份开始努力，为了让被你添过麻烦的大家重新接纳你，只能如此了。”邦古看了下时间，到了打工的时间了。这可是法院给你重申计划的一部分，不要抱怨了。恶狼换身衣服，准备出发。虎冲也调侃恶狼，都怪你大闹一场。我们门下的弟子都没了，一直处于财政困难的状态。你要好好挣钱带回来哦，小帝君。恶狼跃下山头，不用你们说，我也会赚一大笔钱回来的。没出息的家伙们，等着吧。茶篮子开始看书，虽然只有一小会儿，放松一下吧。随着剧烈的声音响起，茶篮子惊愕，赶忙禀报了邦古，来了个不得了的客人。这个男人，这是 King。此时的 King， 帝王隐形已经轰轰作响，仿佛每一次心脏的跳动都使得邦古的道场震动一般。King 说话了，邦古先生，我有件事情想要和你单独谈谈。
。邦古想着，怎么一本正经的，老夫可不会重出江湖，定往隐形还在运转着。听着说话声音变小了，再这么下去我就撑不住了，已经到极限了，已经没有退路了。我想着，如果是邦古先生的话，应该早就看穿了。昨天也是被原子武士穷追不舍，我很害怕，如果暴露的话会变成什么样子。听说邦古先生隐退了，应该更容易谈心吧？我知道这很自私，但是除此之外没有其他办法了，因为 King 的心跳声，也就是帝王隐形的声音太大，已经掩盖了说话的声音。邦古没有听清 ，King 先生，麻烦你说话声音大一点。King 的表情扭曲，仿佛下定决心才说出这句话。邦古先生，请您让我变强。以上就是《一拳超人》重制版二百三十六话的所有内容。我是易，喜欢《一拳超人》的内容，记得关注我的频道。我们下期再见。